ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഡിലൻ കട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എണ്ണയിൽ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കട്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതാവും നന്നാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുപാടൊന്നും വഴന്ന് കിട്ടണ്ട അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു ഗരം മസാലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ബീഫാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പം ഉള്ളിയിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് മല്ലിയില കൂടുതൽ ഇടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ മല്ലിയില ഇടാറുണ്ട് മല്ലിയില കൂടും തോറും കട്ലറ്റിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു കോഴിമുട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാകെ ഒരു മുട്ടയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമേ നമുക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ അളവിനനുസരിച്ച് ഒരു കോഴിമുട്ട മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലേശം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്കാൽപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് നന്നാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാതും നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട
നല്ല ചൂടായ ഓയിലിലേക്കാണ് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വറുത്ത് കോരേണ്ടത് തീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാനും എണ്ണ കുടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ലറ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മതിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ലറ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ്